minasan namaste ipg no nihongo no patshala e dozo watashi wa kana nita to moshimasu kyo no mojiuru no namae wa makura no soushi desu kore wa nihon bungaku no dai 18 ban no modiuru ni soto shimasu このモデュールの目的についていろいろ話したいと思います。このモデュールの目的は、平安中期の貴族の社会の文化、習慣などを教えることです。それを学んでから皆さんは、当時の貴族の生活の新しい側面を理解することができると思います。特に平安時代に頻繁に使われていた「もののあわれ」という言葉と違って「おかしい」「めでたし」という言葉がかなり頻繁に出ます。3番目の目的は日本人の季節感をより理解できるということです。特に季節と文学の関係をそして季節と文化の関係の新しい側面を分かることができると思います。4番目は作者の鋭い観察力、そして貴族社会の当時の人間関係、その社会の表と裏、そして日本人の心を理解すると、枕の創始は平安時代の女性作家によって書かれた随筆集である。随筆集といえば何のことでしょうか実は日記文学と違って随筆はいろいろな作文のコレクションです10世紀から11世紀にかけて約1000年間頃にはだいたいこのジョンルは盛んであった枕の数詞と一緒にそれぞれ草、補助器などの作品はその代表作です。枕の数詞の紹介。枕の数詞という作品は聖書な言によって書かれました。聖書な言は一条天皇の中部でいらした帝子に出身した作者の宮廷生活の階層見聞また自然人生などに関する随筆などを大体300の商談で記述している作品です。枕の創始の内容3つの部分に分かれることがありできます。全部で3巻になっていますが、随筆文学のジャンルの代表的な作品として高く評価されています。その内容について、聖書な言は、目に見え、心に思うことを、人は見落とすると思ってそれぞれなる間に書き集めたのですが作家の聖書な言について聖書な言は平安中期に活躍した女房ですそして才能があるしかも活発的な女性として知られていたんですし人気があったわけですね
聖書納言の名前の聖はお父さんの名前清原に基づいていますお父さんの名字にちなんでいます実際の名前は不明でありましたが宮廷であだ名として聖書納言の書納言は夫のランクにちなんでいると言われていますお父さんの清原の元付けは百人一首の三十六河川の一人として有名でしたおじいさんも名がある詩人でしたから詩人に囲まれていましたが聖書納言実際は歌をあまり好まなかったかもしれないなぜかというと枕の創始に彼女が書いた詩とか歌はあまりないですね聖書納言は幼い頃から若いや漢文に親しみを感じていました起点の聞く明るい活発な女性に成長しました15歳で立花の5歳で結婚して翌年に男の子が生まれましたしかし武骨な夫とは性格が合わず結局離婚しました聖書納言は漢文の知識で天狗になっている男性たちをやり込め名声はどんどん高まってきました枕,枕の創始という名前の由来について作者は次のように述べていますね。中宮亭主にその兄弟のコレチカが紙の束をあげました。兄からもらった蔵子の紙の束を得てから上のお前はそれを見てこれに何かを書きましょう。これに何かを書いた方がいいと聞いたんです。枕になさいましょうと答え申し上げました。それではあげようとおっしゃって、亭主様は私にくださったと聖書納言は語っています。聖書納言はその紙を枕元に置いて、宮廷の生活の様子を生き生きとした自然、四季などの思いを入れ込んで随筆の枕の創始を書きました。筆者は誰にも気づけないようにしていました。彼女によるとあいにく。他人にとって具合の悪い言い過ぎをしてしまったに違いない。しかし、きっと批判されるでしょうと心配をしていました。内容について作者は述べているように、大体世の中にあるおかしきこと、人のめでたしきことなどを思うべき。なお、選んで、めでて、なお、歌なども、火も、草も、鳥も、虫のことも、述べたのですが、予想したほど、良くないと思います。枕の創始の内容の分類。内容的に、枕の創始の、三百あまりの商談を、4つのタイプに分類することができます。1番目は、類従書。2番は
随所書3番目は季節感そして4番目は日記的な部分それぞれをもう少し詳しく見てみましょう第一番の類受賞はつまり日本文化文学に関するいくつかのテーマをその実例を含めて次の例のように述べているスタイルですね。例えば「淵は」「風は」「恥ずかしきものは」という題をつけてその例を盛り込むことですね。特にこの授業で勉強していくのは正月1日についてのこと。お経は物語は誰にはありがたきものはということです。2番目は随想商談。随想商談は季節と自然の描写や人生についての感想を記述しています。きれいな表現と書き方の形式そして聖書納言の感覚や才能や鋭い観察を表しています。作家はこの商談にあらゆるところに宮遣いをしていた時の見聞などを記録しています。ただし、女房として自分の生活に感じているものが少ないです。実際は自分のマスターであった亭主についてのことがたくさん書いてあります。さらに、宮中での出来事について綴ったものもあります。これが随祖的な商談と言われています。この授業で月の糸明るきにという第215章を勉強することにしました。作者は次のように書いています。月の糸明るきに、月がとても明るい夜に、牛舎で川を渡れば、牛が歩くにつれて、水晶などが砕けたように水が飛び散った。それは心が惹かれる美しさであった。というふうに書いています。3番目は日本人の季節感、感想文を取り上げています。季節や自然についての感想が日本人の心を理解するために貴重な資料であると思います。上昇の冒頭にある章。春はあけぼのはその有名な代表的な例として挙げられます。その他、夏は夜、秋は夕暮れ、冬は暁などが続く。再度に各季節に関する例を取り上げて説明。例を取り上げて説明することにしました。枕の創始の冒頭にある「春はあけぼの」という商談を取り上げます。夜明け白くなりゆく山際少し明かりて
むらさきだちたるくものほそくたなびきたる。そのいみは、はるのきせつによわけがみりょくてきです。よう,がようがあけはじめるとやまのぎわに。赤つき色のあかりを浴びその紫の色が漂います。春の次、夏について申し上げます。夏は夜、月の頃はさらなり、闇もなお、ホタルの多く飛び、ホタルの多く飛び違いたる。またただ一つ二つなどほのかに打ち明かりていくもおかしい雨など降るもおかしい意味は夏の時夜が独特で特に満月の時さらにきれいですね明るくてホタルが飛び回るところどころ一つか二つほどの光って見えるのがかわいらしいそして雨が降る時も気持ちが良いという意味です次は秋の季節のことです木は夕暮れ夕日のさして山の橋と地こなりたるに鳥の寝ごろへ行くとて三つ四つ二つ三つなど飛び急ぐさえ哀れなり舞いなどの連ねたるが糸ちさくて見よるはとてもおかしい日入りは出て火入りは果てて、風の音、虫の音など、風の音、虫の音などは言うべきにあらず。この意味は、秋の季節に火の暮れが一番美しい。鳥の群れがねぐらえ帰っている景色が見事である。このように、行列をなして空を飛び舞いてだんだん小さくなっているのが魅力的であるそれに日がことごとく沈んでいる様は風の音や虫の鳴き声は言葉に尽くしがたい次は冬の,の季節について冬の季節について次のように書いてあります。冬は暁、雪の降りたるは言うべきにもあらず、下の糸白きも、また皿でも糸寒きに、火など急ぎ起こして、住み持って渡るも糸つきづきし。春になりて、昼になりて、ぬるくゆるび持っていけば、日よけの日も白き、すみが、日よけの日も白き、すみがちになりて、わるし。意味は、冬に、朝早くがうっとりさせるような時期である。次の、ように説明できます冬に朝早くがうっとりさせるような時期です。雪が降ることは言うまでもなく、白い霜が漂い、さらにもまた大変寒い時、火をつけて努力すれば、炭を持っていくありさまは、昼までにぬるくしていくために、日翼の昼までは
ぬるくしていくために日よけの日がぬるくなって白い墨で終わる。次は日記的な小段があります。聖書納言自身が実際に体験した聞いたことなどを記録したもの。作者は一条天皇の中具、停止に使えていた藤原の官僚と一条天皇の中具、停止に使え、藤原の官僚たちと交流して、宮城の中での生活を活写した日記的な部分があります。その一例として、停止の解いた起点を聞かせた青春な言、コロミネの雪という商談があります。枕の創始と、枕の創始とインド起源のテーマ。枕の創始にはインド起源のテーマ。とされている難題のモチーフも見られます。これは全く日本の話として現れています。つまり日本化されているとも言えます。八代はという題の227章にこのこれは全く日本の話として日本化されています。八代はという227章に見られる題です。有利氏の明神の商談として見られます。日本にあるウバスペ山のテーマにもこの類似点が多い。ですアリトウシの明神の商談に出ている3つの難題は次のようです。同じく見える漆の棒の先端と後端を見分けること。2番目の難題は2匹の蛇のオスとミスを見分けること。3番目は六角形の曲がたまに糸を通すことといった難題があります。枕の創始の絵巻物。枕の創始の絵巻は鎌倉時代末期頃できました。聖書納言の日記的な部分を絵画化した。聖書納言の日記的な部分を絵画した七段一家にまとめた絵巻です。絵について説明、つまり言葉書きが、彩色のない白描画の状態です。紙や冠のところに使われているのは、光沢がある絵巻物が一度バラバラになって現状の形になったと思われています。色彩のない白描画体で紙やかんざしなどに使われた光沢がある墨そして唇の衆がアクセントとなり、洗練された絵画になっています。最後に今日の授業をまとめてみましょう。枕の創始には、教訓的な側面があまり見当たりません。しかしながら、時代を超えて、普遍性はあることは、作品の、魅力です内容的に見ると
男女関係そのすれ違い人間関係のありがたさと難しさ庭先でふと見つけた自然の美観などが描かれています日常的な出来事の中でも人間の本音と正直さが記述されています当時の女房や貴族の人物についての批評的な記述は特に価値があると思います。特にその対象であった天使の趣向がある出来事そして宮廷の年収行事などしかし正しい死はないということが目立つこれと同時に政治的な面も欠けていることがこれと同時に政治的な面も欠けているところがありますその代わり感情精神地理観人間関係などの描写が巧みに見るそれと同時に政治的な面も欠けていることが目立つその代わり日本人の心や感情精神地理観人間関係などが巧みに描かれています特に,特に宮廷で活躍していた女房たちに対する批判が面白いです。日本文学史上の中でも随筆の少女作として枕草子が高く評価されています。